குவைத்தில் இருந்து கிடைக்கப்பெற்ற இன்றைய சில முக்கியமான தகவல்களை உங்களிடம் பகிர்ந்து கொள்ள இருக்கின்றோம் இன்று பதிவினால் எட்டாம் திகதி ஐந்தாம் மாதம் இரண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டு ஈராக்கின் புதிய அமைச்சரவைக்கு குவைத் அமீர் வாழ்த்து தெரிவித்திருக்கின்றார் ஈராக் பாராளுமன்றத்தின் நம்பிக்கையை வென்றதற்காக குவைத் அமீர் அவர்கள் ஈராக்கின் புதிய அமைச்சரவையை வாழ்த்தியிருக்கின்றார் கேபிஏ அதிகாரிகள் ஒருவருக்கு வைரஸ் துறைமுக வளாக கட்டடங்கள் மூடல் துறைமுக வளாகத்தில் உள்ள போக்குவரத்து அமைச்சகத்தின் அதிகாரி ஒருவருக்கு வைரஸ் இருப்பதை உறு செய்த பின்னர் குவைத் துறைமுக ஆணையகம் மே மாதம் ஒன்பதாம் திகதி வரை துறைமுக வளாக கட்டடத்தை மூடுவதாக அறிவித்துள்ளது முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக கட்டடத்தின் அனைத்து தளங்களையும் முழுமையாக சுத்திகரிப்பதற்கான பணிகள் நடைபெற்று வருவதாக செய்திகள் தெரிவிக்கின்றன குவைத்தின் முழுநேர ஊரடங்கு அமுல்படுத்துவது குறித்து அமைச்சரவை கூட்டத்தில் முடிவெடுக்கப்படும் குவைத்தில் முழுநேர ஊரடங்கு அமுல்படுத்துவது குறித்து அடுத்த அமைச்சரவை கூட்டத்தில் முடிவெடுக்கப்படும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது அதை அமுல்படுத்துவதற்கான சாத்திய கூறுகள் மிக அதிகம் என்றும் அரசாங்கத்தின் மூத்த வட்டாரங்கள் தெரிவித்துள்ளன இந்த விவகாரம் இன்னும் முறையாக முடிவு செய்யப்படவில்லை ஆனால் நாளை சனிக்கிழமை மே மாதம் ஒன்பதாம் திகதி அது செயல்படுத்தப்படும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுவதாக வட்டாரங்கள் அறிவித்திருக்கின்றன இந்த முழுநேர ஊரடங்கு அமுல்படுத்தப்பட்டவுடன் அதற்கான பாதுகாப்பு முழுமையாக தயார் நிலையில் உள்ளதாக வட்டார தகவல் வெளிப்படுத்தியிருக்கின்றது முழு ஊரடங்கு அமுல்படுத்தினால் வைரஸ் பரவுவதை குறைக்க உதவும் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது குவைத் தமிழ் மக்கள் சேவை மையத்தினரால் இன்று குவைத்தில் பசியால் வாடும் இந்தியர்களுக்கு ஒரு தகை உணவுகள் வழங்கப்பட்டிருக்கின்றது கண்ணீர் மட்டும் மிச்சம் குவைத் மன்னர் இரங்கல் செய்தி இந்தியாவின் ஆந்திர மாநிலம் விசாகப்பட்டினம் பகுதியில் நிகழ்ந்த ரசாயன ஆலைவாயு கசிவு விபத்தில் உயிரிழந்தவர்களுக்கு தனது ஆழ்ந்த இரங்கலை இந்திய குடியரசுத் தலைவரிடம் தெரிவித்துள்ளார் குவைத் மன்னர் ஷேக் சபா அல் அஹமத் அல் ஜஃபர் அல் சஃபா அவர்கள் அபுதாபியில் இருந்து நூற்றி எண்பத்தி ஒரு பயணிகளுடன் சிறப்பு விமானம் கேரள மாநிலம் விமான நிலையத்தை சென்றடைந்திருக்கின்றது வெளிநாடுகளில் சிக்கி தவிக்கும் இந்தியர்களை மீட்டு வருவதற்கு நடவடிக்கை இந்திய அரசாங்கம் முடக்கிவிடப்பட்டுள்ளது ஈத் அல் பிதரின் முதல் நாள் மே மாதம் இருபத்தி நான்காம் திகதி ஞாயிற்றுக்கிழமையுடன் ஒத்துப்போகின்றது அமெரிக்கர் ஒருவர் மகபுல்லா பகுதியில் இறந்திருக்கின்றார் அவருடைய வயது மூப்பம் காரணமாக அவர் இறந்துவிட்டார் என்று செய்திகள் தெரிவிக்கின்றன மகபுல்லா பகுதியில் உள்ள தனது குடியிருப்பில் இறந்து கிடந்தார் என்ற பாதுகாப்பு வீரர்கள் அந்த இடத்துக்கு விரைந்து சென்று இறந்தவர் இயற்கை காரணங்களினால் இறந்துவிட்டதை பரிசுதனின் மூலம் உறுதிப்படுத்தி இருக்கின்றனர் ஆனால் அவருக்கு வைரஸ் தொடர்பான எந்த ஒரு வருத்தம் இல்லை என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி மூன்று ஃபுட் டெலிவரி சர்வீஸ் பெர்மிட் கேன்சல் செய்யப்பட்டிருக்கின்றது பகலில் வெப்பமான வானிலை வெப்பநிலை முப்பத்தி ஏழு டிகிரியாக காணப்பட்டிருக்கின்றது வளகுடா நாடுகளில் மீட்பு நடவடிக்கையை துவங்கியிருக்கின்றது இந்தியா முதல் தடவையாக அபுதாபி மற்றும் துபாயிலிருந்து விமானங்கள் புறப்பட்டிருக்கின்றது குவைத்தில் இன்றைய வைரஸ் தொடர்பான நிலவரங்கள் ஆறாயிரத்தி ஐநூற்றி அறுபத்தி ஏழு பேருக்கு வைரஸ் தொற்று இனம் காணப்பட்டுள்ளது இந்தியர்களின் எண்ணிக்கை இரண்டாயிரத்தி எழுநூற்றி இருபத்தி நான்காக காணப்படுகின்றது இதுவரை பதிவாகியுள்ள மொத்த மரணங்கள் நாற்பத்தி நான்காக காணப்படுகின்றது வெளிநாடுகளில் சிக்கி தவிக்கும் இந்தியர்கள் மீட்பு நடவடிக்கைகள் இன்று முதல் தொடங்க இருக்கின்றது முதல் நாள் துபாய் அபுதாபி பகுதியிலிருந்து விமானங்கள் சென்னையை வந்தடைந்திருக்கின்றது இன்று இரண்டாம் நாள் இன்று இரண்டாம் நாள் அடிப்படையில் குவைத்திலிருந்து முதல் விமானம் புறப்பட தயாராகின்றது இன்று மே மாதம் எட்டாம் திகதி முதல் நாளில் ஹைதராபாத்துக்கு புறப்படும் குவைத்திலிருந்து மூன்றாம் நாளில் விமானம் கொச்சிக்கு இயக்கப்படும் நான்காவது நாள் சென்னைக்கு விமானம் இயக்கப்படுகின்றது ஐந்தாம் நாளில் குவைத்திலிருந்து எந்த சுவையும் இருக்காது ஆறாவது நாளில் அகமதாபாத்துக்கு இயக்கப்படும் மற்றும் ஏழாவது நாள் கோழிக்கூட்டுக்கும் விமானம் இயக்கப்படும் இந்த விமானங்கள் அனைத்தும் தலா இருநூறு பயணிகளை ஏற்றிச் செல்லும் என்றும் தகவல் வெளியிடப்பட்டிருக்கின்றது இது முதல் வார பட்டியலின் அடிப்படையில் இந்த நிலவரம் காணப்படுகின்றது குவைத்தில் இருந்து கிடைக்கப்பெற்ற இன்றைய சில முக்கியமான தகவல்களை இன்று உங்களிடம் பகிர்ந்திருந்தோம் குவைத்தின் இன்றைய ரமலான் நேரங்கள் இதில் பட்டியலிடப்பட்டிருக்கின்றன அதனையும் பாருங்கள்
தகவல்கள் மொழியாக்கம் குவைத் தமிழ் பசங்க ஃபேஸ்புக் லைக் பேஜ் அவர்களுக்கும் நன்றிகள் குவைத் பற்றிய தமிழ் செய்திகளை நீங்கள் உடனுக்குடன் அறிந்து கொள்வதற்கு எஃப்னா தமிழ் டிவியுடன் இணைந்திருங்கள் மேலதிக தகவல்கள் செய்திகள் கிடைக்கப்பெறும் படுசாத்தல் உடனுக்குடன் பதிவேற்றம் செய்ய காத்திருக்கின்றோம்